हां जी 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 प्लीज गिव द इंट्रोडक्शन प्लीज ठीक है जी प्रोफेसर वर्कशी तो शुरू करिए जी हां जी यस यस सर्टेनली तो थैंक यू ऑल फॉर गैदरिंग टुडे जी मेरी आवाज ठीक आ रही है हरदेव जी हां जी so it's truly a privilege to have uh, professor virk with us um to see mostly janda you but he was good enough to share a background and we br- briefly chatted yesterday so by introduction you know professor virk was born in uh, gujranwala which is now of course pakistan in 1942 so if my math is correct he's a very young 80 year old this year so we're fortunate to have him with us he's actually calling in from vancouver Uh, but he uh, where he's visiting and he lives in uh, uh, mohali punjab uh, he uh, has the 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 bio is really large so i'm going to pick certain things only so he <laughs> he got his masters in physics from aligarh muslim university in 1963 and then got a phd in nuclear physics from paris i don't know many other people who've been able to span those countries and those degrees Uh, then he came back to india and he served in punjabi university patiala uh, gurunanak dev university amritsar and as i found out yesterday he was a professor in uh, my engineering school gurunanak dev university um, where uh, i think he was there from uh, in the early 60s uh, if i'm not wrong i was there subsequently and as he pointed out ke bhi utthe jehde number jinna de kat aande si oh aande si main ke ji main bhi hoye si ga mere number kat si asli mere admission hoye si utthe um then he retired from gurunanak dev university amritsar in june 2002 uh and then after which he served as director of research and dean of academic affairs he went back to then serve as director of research in jalandhar with dav institute of engineering and then a uh, adjunct professor with uh, akal university badu saab ya yeah, professor with sggs world university fatehgarh saab and then punjabi university patiala Uh, these days he is affiliated with the sggs world university in fatehgarh saab um, over his career of several decades uh, five plus decades he's won various awards again uh, probably one of the only individuals i know who's won both the theoretical physics award from italy as well as the shiromani award of best writer for punjabi from the punjabi language department um, uh, several other awards over the years and then uh, they total his publications total about 450 research papers 45 books and 200 articles and as you probably have guessed both in nuclear physics uh, as well as punjabi so today we are very fortunate to have him and he his topic is sikhi at the crossroads do we need a paradigm shift in sikhi so the format that we are going to adopt for this talk is going to be that he will be talking for uh, almost 50 minutes to an hour after which we'll have q and a uh, although it's a small audience what i propose is you can use the chat at the bottom to start typing your questions i'll keep track of the questions and then as you type the questions around uh, when he's done with his talk that's when we will ask questions so let us let him finish the whole talk and then we can get into questions so with that ji professor saab it's all yours welcome ji thank you ji ji this name is very sweet jagjot singh we were introduced yesterday when i told him kat number wale mera matlab asi vi pindu jehde sige na oh sare guru nanak engineering college ch but the largest number of engineers from punjab they are products of gn ludhiana now this topic sikhi at the cross roads it looks very dangerous but uh, and do we need a paradigm shift in sikhi first the second part was what are the solutions main fir dekhya ke hal labna bada okh hai uh, i made it a little bit milder do we need a paradigm shift in sikhi ek bada bhulekha pai reya hai ga ek audience ch banda hai unne chain of mail ch oda na hai ga main unnu janna ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਨਰੇਰੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗਾ 
ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 48 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਸਦੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਆ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਲੈਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਸ ਫਾਰਚੂਨ ਔਰ ਫਾਰਚੂਨ ਆਫ ਆਵਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਟ ਦਾ ਕਰਾਸ ਰੋਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਪਿਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਥਰਡ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ spoken earlier on 5th april 2018 why sikhism fails to impact at global level then second it was a time it was 11th august 2019 uh, re- relevance of gurunanak in modern scientific era so jede do e vichar ne actually my plan is always to publish whatever i uh will present here uh, mostly i try to write and then publish it in sikh review uh, but this time i tried another trick also uh about 20 days back sikhi at the crossroad this uh, presentation in the same form it was posted on academia.au which is run by us mountain house saga california jitho chalonde ne but surprisingly uh, the membership is 100 million 10 crore aur mainu ohna ne offer kita hoya hai last august ke tu sikhi de utte sanu teach kar minimum 10 lecture it can go on but uh, conditions are very strict ਕਿ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਪਿਓਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ オリジナル ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯੂ نو ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਮੁਖਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਕਮ ਅਪ ਟੂ देयर ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੀਚ ਸਿੱਖੀ ਐਟ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਮਸ ਕੂਹਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਨਿਊਟੋਨੀਅਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆਰ ਐਬਸੋਲਿਟ ਜਦੋਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ ਸੋ ਥਿਸ ਵਾਸ ਏ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਆਈ ਉਹ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਏ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਥੈਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਵ
ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 55 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੋਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਰਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ ਮਾਂ ਪਲਟੀਏ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਿਰਕ ਬਹੁਤ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮਾਈ ਫੀਲਿੰਗ ਆਰ ਟ੍ਰੂ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪੰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਆਇਆ ਯੂ نو ਐਵਰੀ ਹਿੰਦੂ ਥਿੰਕਸ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਯੂ نو ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਏਜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕੋਟ ਬਟ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਦੈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਏਜ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਅਰਨੋਲਡ ਟਾਈਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਯੂ نو ਗੁਰਤੇਜ ਦੇ ਲੇਖ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਫਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ and it was not good yani a comment sade bade world historians de vi hage par sikhi nu load si is karke guru har gobind di sab nu pata hai bani ni par sab to jyada gurudware jehde ne punjab ch guru har gobind sahib de kyunki yatra karde re ladaiyan vi ohna ne kitiyan oh that is a different up so akal takht da construction ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਏ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਤੋ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਚ 238 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਕੀ ਆ ਨੇ ਜੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਟ ਸਟੇਕ ਇਹ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਫਰਮ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਟੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਟਿਲ ਐਕਟਿਵ ਐਟ 93 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਡਿਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸੋਲਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਆਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਉੜੀ ਜਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦਿਉੜੀ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੋ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਆ ਜੇ ਰਿਦੇ ਕੋ ਸੁਧੇ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਲਿਟਿਕਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀ ਵਨਕੂਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 55 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੋਸ ਏਰੀਆਸ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਕਹਿ ਲੋ ਪੋਥੀ ਕਹਿ ਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 2008 ਚ ਮੈਂ ਰਣਬੀਰ ਭਾਈ ਯੂਕੇ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਭੇਜ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 2008 ਚ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਨਰੀਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜ ਖਰੀਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੀ ਨਾਲ ਥੰਮਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਈ ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੀ ਬਲੌਂਸਿੰਗ ਟਿਲ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਵਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਏ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਨੈਸ ਟਰੰਪ ਹੈਗਾ ਮਕਾਲਫ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਲਫ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸੰਗ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਮੰਡੇਰ ਹੈਗਾ ਜੀਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਚ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਮੰਡੇਰ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰੰਤ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਨੈਸਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਆਈ ਯੂ نو ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ 8-10 ਲੇਖ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਾਲਰਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੋ ਅਰਨੈਸਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਬੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਦਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੋ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਨੇ ਕਬੀਰ ਵਾਦੇ ਬੋਲਡ ਥਿੰਕਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਮਣੀ ਜਾਇਆ ਔਰ ਵਾਟ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਮਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਪਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਭਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ ਮੈਕਲਾਉਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸ ਅ ਪੈਸਿਫਿਸਟ ਹੂ ਆਫਰਡ ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਆਫ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਂਟਾਗੋਨਿਸਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪੈਟਰਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਈ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਕ੍ਰੀਟਨਾਈਜ਼ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਟ ਪੁਟਸ ਗੁਰੂ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਸਿੰਕ੍ਰੀਟਿਕ ਮੂਵ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਕ੍ਰੀਟਿਕ ਮੂਵਮ
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਉੜੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਗੜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦਮ ਸ਼ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦਾ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੋ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 10 ਸਾਲ 59 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ਮਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੋਟਲ 8 ਲੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 81 ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 70% ਨੇ ਹਿੰਦੂ 24% ਤੇ ਸਿੱਖ 6% ਹੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲਾਸ ਆਫ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਈਜ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸ ਸਡਨ ਫਿਰ ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਫੈਲ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਚਣੇ ਚਣਾ ਚੁਪਾ ਰਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰੂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ देयर ਆਰ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇੰਬੈਡਡ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਲਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਟ ਇਟ ਇਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾੜੂਏ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਸਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਇੱਕੋ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਇੱਕੋ ਬਿਆਨਤ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਪੜਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੜ ਲੋ ਤੋ ਇਹਨਾਂ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਓਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਊੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰੀ ਇਸੇ ਦੇ ਫੇਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਨ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਰਥ ਕਰਲੀਨਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨੜੇਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਡ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਤੋ ਉਹ ਗੋਡ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੋਡ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੋਰਸ ਇਟ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਰ ਅਦਰਸ ਹੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਫਸ਼ੂਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਟ੍ਰੈਡੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ ਚੋ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਰ ਹੈਗਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਚ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਨੋਸ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਲਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਡ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਛਾਪ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਊਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ opinion ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਨੋਨ ਥਰੂ ਗੀਤਾ ਐਂਡ ਵਿਦਾਂਤਾ ਇਨ ਸਿੱਖ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਗੁਲਾਟੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਸ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 210 ਕਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸ਼
ਮੇਰੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਤ ਅੱਠ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਸਿੱਖੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਵਾਰਾ ਗਿਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਗਦਾਦ ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਦਾ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਐਨ ਐਕਸੈਲੈਂਟ ਜੌਬ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ gurunanak.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੋ ਰੂਪ ਅਮਰਦੀਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚ 60-70% ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵੀਲ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਲਾਈਡ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਅਸਾਮ ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਡਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੰਕਾ ਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ there is a need to open channels of communication with sindhi and non panthi to reinvent sikhi give them the freedom to practice as they they like jo theek hai aur sindhi delhi ch gurdwara main vi gaya wo apna jive hindu karde ne pooja us type di vi kar lende ne you know let them enjoy but they are sikh provide them all unna nu support deni chahiye di asal gurdwara administration ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਲਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਭ ਥਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਕਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਦ ਆਰ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਘੁੰਮੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਇਨ ਬੈਂਕੌਕ ਹੈ ਸੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਬਾਈ ਫ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 1905 6 ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਲੂ ਪੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਫੀ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਕਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਗੇ ਅੱਧੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਵਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚ ਮੁਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਗਾਲੀ 1890 70 80 ਜੇਸੀ ਬੋਸ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਡੀਐਸਸੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ 1905-10 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮ ਘਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਰਜਨਾ ਉਹ ਜਪਾਨ ਸੌਰੀ ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ ਯੂਕੇ ਚ 19 ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 1910 ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਆਏ ਕੁਝ ਰਮਨ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਫੇਜ਼ਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਚ ਮਸਾਂ ਬੱਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਨਰੇਟਿਵ ਆਫ ਮਾਰਟੀਅਡਮ ਸਫਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਟਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਇਹ 2-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਬਨਸਨ ਕਰੂ ਸੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਸ਼ਮ ਦਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀ ਚ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ we listen to tadis singing glories of sikh martyrs jews have suffered much more in comparison of the sikhs but their narrative does not glorify their suffering but their scholarship i wish to see a change of narrative in sikhi along with the love for martyrs we need to prioritize love for scholars in the sikh fold ek banda ta kehnda vi tuhanu vi ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਣ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਾਈਲਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਮਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਫਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਸੀਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਤਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 5700 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਟੀ ਵਿੰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਨਾਮਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਨਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੱਟਾ ਪੜ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਨ ਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 
बट नॉट इन द प्रैक्टिस बींग फॉलोड बाई द कलर्जी जो महंता वेले कथा चलती सी सूरज प्रकाश की वह बाद भी चलती रही है अप टू नाउ टकसाल की होल्ड पहला भी सी हूं भी हैगी है दी होल्ड आउट इन ट्रेनिंग ऑफ कथाकार एंड ग्रंथी नाइनटी परसेंट बल्कि गोल्डन टैंपल के हंडर्ड परसेंट लै लो जेडे ग्रंथी लगते ने सेवादार ये टकसाल के ट्रेनड हो के आए दे आर नॉट ट्रेन जिमें क्रिश्चैनिटी च पैरस यूनिवर्सिटी टॉप से सी उस तो बाद ऑक्सफोर्ड कैमरेज मारबर्ग जर्मनी सारे जेडे पादरी यूनिवर्सिटिया के ट्रेन से सो एक कथाकार ग्रंथी जो सिस्टम है जो महानता वेले से उ कंटीन्यूटी चल रही है मिशनरी कॉलेज लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉय टू ट्रेन टीचर सो साडे को चेंज नहीं हुई सिखी रेनेसेंस से गल जी है ये बड़ा वजी एक स्लाइड है आल रिलीजन पास थ्रू ए फेज आ सब न पता है कि क्रिश्चैनिटी के रेनेसेंस फोर्टीन सेंचुरी च शुरू हुई इट्स एपी मतलब मैं तो इटली दस बारी जा चुका है आई लव इटैलीयन पीपल मेरा उत्थे अब्दुल सलाम नया रिलेशन जिथे मैं इंटरनेशनल सेंटर च भी जिक्र किया जे जे ने फोर्टीन सेंचुरी एपीसेंटर वॉज फलोरेंस इटैली एंड इट स्प्रेड टू होल ऑफ यूरोप ड्यूरिंग सिक्सटीन सैवनटीन सेंचुरी इंडिया च जो बंद क्रैडिट लेंगे ने बंगाली है राजा राम मोहन राय ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस जिन्हें फिर ब्रह्मो समाज कैम किया तो वह फिर लाहौर च भी वो ब्रांच हैगी सी दयाल सिंह मजिठिया तो पता ही ब्रह्मो समाज का लीडर से सिखी की गल करिए भी रेनेसेंस आई है इन सिखी सिंह सभा मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज द फस्ट रेनेसेंस विच एम टू ब्रिंग सिखी बैक टू इट्स प्रिस्ट इन गलोरी लाहौर सिंह सभा लैड बाई प्रोफेसर गुरमुख सिंह प्रूव टू बी मोर रेडिकल एंड डिकलेयर सिक्स आर नॉट हिंदू सू पता है अपना किताब जी है छपी हुई इंग्लिश भी मिलती है उन्होंने की ना मैं ना ही भुल जाना उन्होंने कान सिंह नाभा सिखी रेनेसेंस प्रोजेक्ट हैज बिन लॉन्च ये हूँ प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके है गुलबर्ग सिंह बासी डायरैक्टर ने अगे आएगा मेरे न गलबात हुई है छोटी स्केल से अमेरिका च जी सैकेंड रेनेसेंस है ग्लोबल सिख काउंसल उन्होंने अच्छा ये दो नवी सलाइडा मैं कल परसों ही लाइया से नहीं तो इतने भोग पा दें आप नीड टू रिमूव क्योंकि मेरे पाँ मिनट हो गए ने नीड टू रिमूव इलिटरेसी अबाउट सिखी हैरानी ये हैगी कि सिखी बारे सिख भी इलिटरेट ने मथा टेकना होर गल है ये चलो आप समाप कर दिए डन मूर हारवर्ड डिवेंटी स्कूल द चेयरमैन हैगी है हारवर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्कूल जिथे प्रोफेसर हरबान सिंह भी आए होर सिख स्कॉलर भी आते रहे हैं सो शी सेज ओद बयान है दी इलिटरेसी अबाउट रिलीजन इज वाइड स्प्रैड एंड इट फ्यूल एंटेगोनिजम एंड हिंडर रिस्पैक्ट फॉर पलूरलिजम एंड पीसफुल को एगजिस्टेंस एंड कोऑपरेटिव एंडीवर्स मतलब वर्ल्ड वाइड ही इलिटरेसी हैगी और हैरानी ये है इन्हें गैलोप पोल इन टू थाउजेंड टू इट वॉज रिवील्ड दैट नाइनटी थ्री परसेंट यू एस सिटीजन ओन द बइबल हर घर च बइबल हैगी बट डू दे हैव नॉलेज ऑफ रिलीजन आंसर नो ये सर्वे है हारवर्ड यूनिवर्सिटी का कि दे हैव नो नॉलेज ऑफ रिलीजन सिखा बारे कि अपने धर्म बारे नहीं इट इज इक्वली ट्रू इन सिखी वेयर गुरु ग्रंथ साहब हैज बिकम एन ऑबजेक्ट ऑफ वर्शिप मथा टेकना कड़ा प्रसाद लंगर छकना सब कुछ जलूस क्डने पर सिखी की जीडी करक्स हैगी शब्द गुरु है वो तक पहुँचने की कोशिश विरलाटा वही कोई कर दी हूँ यद हल की है मैं लिखा वी नीड टू प्रोंग अटैक टू रिमूव इलिटरेसी ऑफ सिक्स पहला तो सिखा सिखी दारे गयान प्राप्त होए वो दूजे लोगों बगानिया एंड मेक सिखी इंटलीजिबल एंड विद इन द रीच ऑफ पीपल ऑफ अदर फेथ सो जे असी वो सत्कार एक्ट मैं तो पढ़िया नहीं वो लागू कर दिता कि गुरु ग्रंथ साहब पं प्यार बगैर नहीं जा सकता 
ਪੂਰੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੱਗ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਛਪਗੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਇਨ ਸੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਐਸਏ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੁਛ ਕੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਜਬ ਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਸੁਣੀਏ ਕਿਸ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸਹਪਨ ਟੂ ਬੀ ਐਕਿਊਟਲੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਟੂ ਰੈਂਡਮ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ 1970 ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਸੋਸਾਇਟਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਪਾਰਟ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 1920 ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲਿਬਰਲ ਸੀਗਾ ਤੋ ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਮੇ ਹੋਲਡ ਮਲਟੀਫੇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗੋਖਾਵੇ ਲਈ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਲਟੀਫੇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਵੈਂਟਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਲੰਗਰ ਕਥਾ ਐਂਡ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸਵਾਂ ਕਾਦਰੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਾ 4 ਵਜੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਈ ਸੈਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਦ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਮ ਹਸਨ ਸੈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱ
ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਨਪਾਕ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਚ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਵਿਦਾਂਤਾ ਚ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਿ ਬੈਸਟ ਵੇ ਤੋ ਦੇ ਫਾਰਗੈਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈਗੀ ਮੈਟਾਫਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੂਟਡ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਆਫ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਬਟ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸ਼ੋਨ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਤਾ ਇਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਲਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 12 ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਛਪਾਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਬਨਾਰਸ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਕ ਆਫ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਰੂਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਕਾਲਫ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਯੈਟ ਮੋਸਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆਫ ਆਲ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸਿਕਸ ਡੈਮਸਰ ਫਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰੀਜਨ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਟੈਂਪਟਡ ਐਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕੋਹੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 10 12 ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 12 ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਨ ਮਾਰਟਨ ਔਰੇਗਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਡੇ ਰਹਿੰਦੀ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥੀਸ ਚੜਾਇਆ ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸੇਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨਟੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ ਫੇਸ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਵਾਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਪ ਟੂ ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪੌਂਟੀਫਿਕਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰੋਮ ਚ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰੋਮ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਸੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟੋਣਾ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰਮਨੋਟਿਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਿਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਿਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸਿਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਵ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰੂਡਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਇੰਪਾਵਰਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਵਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਕੇਸ ਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਰੂ ਸਕਾਲਰ ਔਰ ਥਰੂ ਥਿੰਕਰ ਇਟ ਕਮਸ ਆਲਸੋ ਥਰੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸ਼ੀ ਸਾਈਟਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਜਸੇਦਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਹਿ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਤੋ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ 52 ਰੰਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਨ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਵਾਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਕਾਲ ਤੱਕ 95 ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਿਸ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸ ਆਰਗੇਨ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਟਸ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਟ ਦੈਨ ਐਸਜੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜੀਐਸ ਟੌੜਾ ਸੈਬੋਟਾਜ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬ
ਉਹਦੇ ਚ 3% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34% ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਵ ਦੀ ਪੀਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈਗਰਡਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫੀਨਿਕਸ ਸੱਚ ਜਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੌ ਡੇਢ ਸੌ ਹੋਏਗਾ you are less than 0.1% of the sikh population to je sade kol innovator jehde sikhi de vich paradigm shift chahunde ne 3% to upar honge ta change aun di sambhavna hai otherwise we will stand or status quo maintain karne wale bahut zyada hai ge so uh, the uh, problem i have exposed but the solution you have to think as a sangat ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਕ ਤੇ ਨੋ ਵਰੀ ਜੀ ਯਾ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇਨਗਰੋਸਿੰਗ ਟਾਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਕੇ 7:00 8:00 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਕੇ 9:00 ਮਿੰਟ ਸੋ ਯੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਨੋ ਯੂ ਵਰ ਨਾਟ ਓਵਰ ਐਟ ਆਲ ਤੇ let me actually while you take a sip of water and others also think about it ek do question chat ch pai si ke i'd encourage everybody to put your questions in the chat because that is the most effective use of time je tusi chat ch question pa deoge te oh question puch lange so ma- let me ask the first one uh, and i apologize mainu pura na nahi pata toda sardar k singh karke likhya unhone kulvinder kulvinder acha ji unhone to puchya ji ke ਔਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਸ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ 24 ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਸੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੈਡ ਸਮ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਿ ਵਾਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਕਸ ਆਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਮੋਰ ਔਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ discussion would be good and kulvinder singh ji please ask the question again if you want but let's have professor will answer that nahi main samajh gaya unna di bhavna ha ji kyunki ede bare vi sade jehde main sab to pehla lecture 93 che chicago gurudwara hega utthe amritsar de si koi te main utthe kya ke e na trend challya hoya ke ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਚ ਕੜਾ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੰਘਾ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਚਲ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦਾ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰ ਛਕਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਪਾਨ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਮਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਕਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ ਕਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਸ਼ਾਰਪ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੀਪਿੰਗ ਅ ਸੋਰਡ ਤੋ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਪੈਰਸ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਉਹ ਪੜਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਅਮਰ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ ਕੇ ਇੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਦ ਪਿਰਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਸੀ ਸੁਖਣੀ ਪੜਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਗੋਰੀ ਆਨ ਮਾਰਟਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਹ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੜੇਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ 5-6% ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 1-2% ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੀਦੀਆਂ ਪਰ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਉਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਪਟਿਆਲੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਮਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਰਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੌਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱ
ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 1500 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਫੇਥ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਥਰੋਇੰਗ ਦਾ ਬੇਬੀ ਵਿਦ ਦਾ ਬਾਥ ਟਬ ਜੋ ਕਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟਾਪਰ ਸੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਟਿਊਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਐਮਏ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਟਿਊਟਰ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਚ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਨੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂਡ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜੋ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਉਹ ਬਰਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇਵਰ ਐਟ ਦ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਤੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਔਰ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਆਫ origin of quantum mechanics ਤੋ ਫੇਥ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਸਿੱਖੀ ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਦ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਫ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੀਅਰਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਸ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਸਿੱਖੀ ਫੇਥ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੈਨੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋਇਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੈਮੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਕਲਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸਡ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਸਕਾਲਰਲੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਸਿੱਖੀ ਅਗੇਂਸਟ ਅਦਰ ਫਰਮ ਅਦਰ ਸਕਾਲਰਸ ਆਫ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ the main points of the sikhi we try to do that at our level but i think there is not a universal approach like there is nobody who gives us kind of a uniform interpretation of ke bisade jehde panch prakar ne inna di ki significance hai aur kai jehdiya basic cheeza ne ohna de vich bhi uniform answers missing ne jis tarah hum tusi bhi highlight kita hai even ek kyon kar nu bhi road road ke ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਮ ਹਾਉ ਸਮ ਵੇਅਰ ਸਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੈਟਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਅ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨ ਇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਸਿਲੋਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਨੋਗੇ ਲੈਟ ਮੀ ਸਮ ਅਪ ਕੱਲ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਅਸਮਾ ਕਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 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 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬ
ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਨ ਮਾਰਟਨ ਹੋਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਰਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਸਪੈਨੋਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਲਰੇਟ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਪੀਸੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅਨਪੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾ ਤੋ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀਸ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਕਰਪਟਡ ਬਾਇਸਡ ਮਾਈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਬਟ देयर ਆਰ ਯੂ ਨੋ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਲਾਈਟਸ ਯੂਬੀਸੀ ਚ ਪਟਕੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਇਨਕਲੂਡ ਦੀ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ देयर ਮੇ ਬੀ ਅ ਡਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਯੂਬੀਸੀ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਭਲੇਖਾ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੀਰ ਤੱਕ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 5% ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੋਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸ ਹੈਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚਿੱਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰ ਵੀਡੀਓ ਓਕੇ ਆਈ ਆਈ ਜਸਟ ਡਿਡ ਆਈ ਜਸਟ ਡਿਡ ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਜੀ ਫਤਿਹ ਆਈ نو ਯੂ ਆਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਟਰਫੇਰਿੰਗ ਥਿਸ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਵਰਕ ਸਾਵਨ ਵੀ نو ਈਚ ਅਦਰ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮਸ um i believe the points are well taken you know that the identity problem not not only that because of all that people still don't know us as you said the survey only 1% knows but guru nanak 5% doesn't know in america uh that's one issue one is that identity crisis that we're suffering from the other one is a propagation of sikhi all across the world to interfere in others i'm quickly going to say one point Jews followed pursuit of excellence in scholarships. There were 112 Nobel Prize winners. Unless we six follow the pursuit of excellence in scholarship in the way Jews followed in the Nobel Prize winners, only and only then we can bring, we will be in a position of power and influence. Now, coming to the other part, spreading it, ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦ
ਉਹ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲ ਐਵਰਨਾਸ ਬਲਿਸ਼ ਬਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਕਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੀੜਾ ਵੇਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂ ਟੂ ਸੇਲ ਥਰੂ ਦੈਟ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਰੀਚ ਦੈਟ ਆਇਲੈਂਡ ਸਮ ਸੇਸ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਰਾਈਡ ਅ ਅ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀੜੇ ਦਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀੜੇ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਹਿੰਦੂ ਬੀੜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਰਿਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ what's understood if you just bude the bethe ho oh the fundamentally you use karo because religious people whom they said those prophets have demonstrated by so doing you will go to a everlasting place and you will will have humanitarian work and love naturally flow out of this now when we do this way that doesn't mean the fundamentalism is something wrong provided it is done the way it is because otherwise it turns out we may be mixing things at the same time i'm not promoting that we do compromise all i'm saying is this thing and understanding by which we could appreciate the real and the true deep down norm is what is this is to practice the presence of god in living in him in a love of him that's not an easy that could be done all i'm saying is this thing that two different aspects of that which need to be pushed and i'm finishing up by saying we might have to open few more fronts then we can achieve and help identity crisis we can help achieve ourselves to promote sikhi in best way the way bricks have said not in a fundamental way which almost promotes hatred neither in that way which completely dilutes everything promote in the true sense the way it is bhai ji ka khalsa ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਮੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਵੀ ਛਪੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚ ਗਲਵਰਕ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਅਬੋਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ thank you so much again uh, very valuable thoughts and uh, discussion sare wallo sanu ji tode wall professor virk sahab ji bahut bahut dhanwad safe travels back to india and uh, once again the recording is available to everybody through chardi kala yeah te chardi kala wale yeah. hardev singh ji any last minute thoughts no on ke all be present ke all putting up the presentation jehdi video hegi hai uh, later today sometime after 5 o'clock and people can access that and i will send out the link of, after the meeting thank you ji and then okay. thanks to chardi chardi kala foundation ji bhai ji ka khas gurinder pal jay jay singh hardev sukhmandar so you are right. my motivator i should say ji ka khas aave ji ki fateh fateh ji